alaikum welcome the students of class 5 today we are dealing with the unit number 7 which is the environment so students we are dealing at page number 60 61 62 63 or 64 and the topic is types of pollution so let's start the lesson and inshallah at the end of this lesson you will be able to understand about the types of pollution means ki is chapter mein jo hai hum log pollution ke bare mein padhenge then uski types ke bare mein padhenge ki pollution ki kitni types hain aur further phir un types ko bhi detail mein padhenge ki ye kaun kaun si types hain theek hai okay students so first of all we will study about the environment बिकॉज इन्वायरमेंट जो है हमारे चैप्टर का नेम भी है ठीक है सो हमें पता होना चाहिए दैट वॉट इज इन्वायरमेंट सो स्टूडेंट्स बेसिकली इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन ईजिली सर्वाइव इसके इन्वायरमेंट से हमें मुराद है एक ऐसा माहौल जिसके अंदर इंसान जानवर परिंदे और प्लांट्स वगैरह जो हैं वो इजीली सरवाइव कर सके और ज़िंदा रह सके ठीक है तो उसको हम बोलते हैं हमारे इर्द का इन्वायरमेंट ठीक है अब फर्दर इन्वायरमेंट भी दो तरह के होते हैं ठीक है एक होता है हेल्दी इन्वायरमेंट ठीक है मतलब अच्छा माहौल और एक होता है अनहेल्दी इन्वायरमेंट अनहेल्दी इन्वायरमेंट से मुराद है पोलूटेड इन्वायरमेंट और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द पोलूशन अकर्स वेन अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट बिकम्स अनहेल्दी फॉर द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन इट इसके जब हमारे इर्द गिर्द का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाए और हम लोगों को बीमार करने लगे ठीक है तो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा पोलूटेड हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा पोलूशन आ जाती है नेक्स्ट यहाँ पर पोल्यूशन की टाइप्स दी गई हैं सो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ पोल्यूशन नंबर वन लैंड पोल्यूशन मतलब ज़मीनी आलूदगी नंबर टू नॉइस पोल्यूशन मतलब शोर की आलूदगी नंबर थ्री एयर पोल्यूशन नंबर फोर वाटर पोल्यूशन एंड नंबर फाइव विजुअल पोल्यूशन ओके स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लैंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे मतलब कि ज़मीनी आलूदगी स्टूडेंट्स को जैसे जैसे साइंटिस्ट ने जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो इन्वेंट की हैं उनसे एक तरफ तो हम लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है लेकिन दूसरी तरफ इनके बहुत ज़्यादा हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज से गुजरना पड़ रहा है हम लोगों को बिकॉज इन्वेंशन की वजह से लैंड पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो फार्मर्स हैं दे यूज़ अ लॉट ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स ऑन देयर क्रॉप्स इससे क्या हो रहा है कि फसलों की ग्रोथ है वो तो बेहतर हो रही है बट इट इज़ वेरी अनहाइजेनिक फॉर ह्यूमन्स बिकॉज ये जो केमिकल्स होते हैं इनके टॉक्सिन केमिकल्स मौजूद होते हैं ठीक है वो जब सॉयल के साथ कंबाइन करते हैं तो सॉयल में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंगजाए वगैरह ठीक है वो जो है उनको ख़त्म कर देते हैं ये जो बैक्टीरिया और फंगजाए होते हैं ये बेसिकली हेल्दी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब ये सॉइल के अंदर से ख़त्म हो जाते हैं तो एज अ रिज़ल्ट जो फूड प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनहाइजेनिक और अनहेल्दी होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन नेक्स्ट जो लैंड पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी वजह है वो है डम्पिंग ऑफ रबिश मतलब कि कूड़ा क्रिकेट का बाहर फेंकना ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल इट लुक्स वेरी अन एट्रैक्टिव सेकेंडली जो ये वेस्ट मटेरियल होता है ये हमारी जो ज़मीन है उसको बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देता है ठीक है और ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरना पड़ता है बिकॉज जब एनिमल्स जो हैं ये वेस्टेड पॉइजनस फूड खाते हैं तो उनकी एज अ रिज़ल्ट क्या होता है उनकी डेथ हो जाती है ठीक है जहाँ तक ह्यूमन्स की बात है तो इस ये कॉन्टीमेटेड वेस्ट मटीरियल से जो है बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेज जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है ठीक है नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है बिकॉज जब हम लोग फैक्ट्रीज़ को बंद करते हैं तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको हम लैंड में फेंक देते हैं ठीक है जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेज और केमिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ठीक है और 
ये केमिकल ज़मीन के अंदर जाते हैं तो ये जो ज़मीन की फर्टिलिटी होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं ठीक है एज अ रिजल्ट वी कैन नॉट यूज़ दिस लैंड फॉर एनी अदर पर्पज अब नेक्स्ट टाइप आती है नॉइस पोशन नॉइस पोशन इज अनवॉन्टेड नॉइस दैट डिस्टर्ब द इन्वायरमेंट मतलब कि नॉइस पोल्यूशन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है और इसका नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ रहा है हमारी लाइफ के ऊपर नॉइस पोल्यूशन जो है वो ज़्यादातर रोड्स पर मौजूद जो ट्रैफिक है उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है इसके अलावा जो है एरोप्लेन्स का जो शोर है उसकी वजह से इंडस्ट्रियल मशीनरी और कंस्ट्रक्शन इक्वमेंट्स वगैरह जो है इनकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है ठीक है और इसका जो इन्वायरमेंट है उस पर बहुत ही बैड इफेक्ट जो है वो पड़ रहा है फॉर तो एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि नॉइस पोल्यूशन की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए हैं ठीक है मतलब कि उन्हें हर वक्त जो है वो स्ट्रेस रहता है इसके अलावा उनके सुनने की समात जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है इसके अलावा लोगों का जो है ब्लड प्रेशर जो है वो नॉइस पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है लोग जो है वो डिप्रेस और बहुत ज़्यादा एनजाइटी की वजह से वो सो नहीं पाते हैं ठीक है थीके? और ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है नॉइस पोल्यूशन की वजह से हो रहा है इसके अलावा नॉइस पोल्यूशन आल्सो इफेक्ट्स द वाइल्ड लाइफ बिकॉज नॉइस पोल्यूशन कैन इंटरफेयर ऑन द नेविगेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स सच एज फॉर बैड बिकॉज दे डिपेंड टू ट्रेवल ऑन साउंड के एक्सट्रीम केसेस में इट कैन कॉज एनिमल्स डेथ नेक्स्ट टाइप है एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन से मुराद है हवा की आलोदगी बट वेन वी ब्रीद इन पोल्यूटेड एयर वी ब्रीद सम हार्मफुल मटीरियल सच एज गैसेज पॉइजन डस्ट एंड स्मोक्स नेक्स्ट एयर पोल्यूशन की भी आगे फर्दर टू टाइप्स हैं कौन कौन सी आउटडोर एयर पोल्यूशन एंड इनडोर एयर पोल्यूशन नेक्स्ट आउटडोर एयर पोल्यूशन हैज फर्दर टू मेन कॉजेज विच इज नंबर वन इज इंडस्ट्री एंड नंबर टू इज मोटर व्हीकल्स जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो ज़्यादातर फैक्ट्रीज की वजह से कोल फायर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स की वजह से और डिफरेंट अदर इंडस्ट्री की वजह से जो है वो ज़्यादातर हो रही है जबकि जो मोटर व्हीकल्स पोल्यूशन है वो ज़्यादातर इन एफिशेंट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की वजह से हो रही है नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडोर एयर पोल्यूशन अब इंडोर डोर एयर पोल्यूशन हैज ऑल्सो सेवरल कॉजेज इंक्लूडिंग टोबैको स्मोकिंग केमिकल्स फ्राम पेंट्स एंड अदर हाउस होल्ड्स बिल्डिंग मटीरियल्स एंड गैस वेपर्स फ्राम हीटिंग एंड कुकिंग अप्लाइंसिस इन पोल्यूशन की वजह से जो है ह्यूमन्स के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिजीज पैदा हो रही हैं जिनके अंदर जो है वो कैंसर आता है और इसके अलावा ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और इसके अलावा डिफरेंट हेल्थ इश्यूज जो हैं वो इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से जो है वो फैल रहे हैं नेक्स्ट आता है जी वाटर पोल्यूशन अब बच्चों जैसा कि हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ठीक है हमारी बॉडी जो है वो सिक्सटी वाटर पर डिपेंड करती है ठीक है वाटर पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन हेल्थ पर जो है वो बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट्स जो है वो पड़ रहे हैं ठीक है यहाँ पर कुछ कॉजेज सी गई हैं वाटर पोल्यूशन की सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेवेज एंड वेस्ट डम्प्ड इन स्ट्रीम्स रिवर्स एंड ओशंस आर हार्मफुल दिस सेवेज एंड वेस्ट कैन कंटेन केमिकल्स डिटर्जेंट्स एंड ह्यूमन वेस्ट दैट आर हार्मफुल टू वाटर एंड टू दैट डिपेंड ऑन एट मतलब कि जब वेस्ट मटीरियल को पानी के अंदर फेंक दिया जाता है तो क्या होता है कि वो पानी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ठीक है और जो कि हम इंसानों के लिए भी और जो आप भी जिंदगी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है इसके अलावा जो फैक्ट्रीज के केमिकल्स और वेस्ट मटीरियल होते हैं जब उनको वाटर के अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो क्या होता है इट्स मेक्स द वाटर कॉन्टेमिनेटेड एंड वेन द वाटर एवेपोरेट्स एंड फॉर्म क्लाउड्स दैन द रेन कम्स डाउन कंटेन दीज केमिकल्स एंड दिस इज कॉल द एसिड रेन और ये रेन जो है वो क्रॉप्स के लिए और बिल्डिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है इसके अलावा ऑयल पोल्यूशन थ्रू शिपिंग एसिड्स एंड डम्पिंग कैन कॉज अ सीरियस हार्मफुल इफेक्ट ऑन सी लाइफ and other animals that live on in water. बात नेक्स्ट हमारे पास आते हैं विजुअल पोल्यूशन विजुअल पोल्यूशन में क्या होता है कि 
جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری بڑے بڑے آبجیکٹس جو لگے ہوئے ہوتے ہیں مطلب کھمبے وغیرہ جو ہوتے ہیں اکثر اسٹریٹس میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے گندی بلڈنگس موجود ہوتی ہیں یہ ہماری جو فزیکل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ہیلدی ہے ٹھیک ہے بیکاز کین ریڈیوز دی انجوائمنٹ آف آر انوائرمنٹ سو اسٹوڈنٹس یہ تو تھی ہماری ٹائپس آف پولوشنس جن کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ دا لیسن نیکسٹ ہی سم ہوم ٹاسک فار یو سو فرسٹ آف آل رائٹ آنسرس آف دیز کوشچنس ان یور نوٹ بکس اینڈ آلسو لرن دین کوشچن نمبر ون از واٹ از پولوشن وائی اٹ مسٹ بی ایوائڈیڈ کہ پولوشن کیا ہے اور اس سے کیوں بچنا چاہیے so the answer is pollution occur when a part of the environment becomes unhealthy for organisms that live in it it must be avoided to save our earth and to make it better place for living matlab ki pollution tab paida hoti hai jab hamara environment jahan hum log reh rahe hain organisms reh rahe hain wo jab bahut zyada unhealthy ho jata hai to environment jo hai wo mein bahut zyada pollution aa jati hai theek hai اینڈ اس کے علاوہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ارتھ کو جو ہے وہ سیف رکھ سکیں یہاں پر بہترین زندگی جو ہے وہ گزار سکیں اس کوشچن نمبر ٹو از نیم دی فائیو ٹائپس آف پولوشن سو دی آنسر از دیر آر فائیو مین ٹائپس آف پولوشن وچ آر نمبر ون لینڈ پولوشن نمبر ٹو نوائز پولوشن نمبر تھری ایئر پولوشن نمبر فور واٹر پولوشن اینڈ نمبر فائیو ویژول پولوشن نیکسٹ کوشچن نمبر تھری از واٹ آر نوائز پولوشن ہاؤ اٹ از پروڈیوس کہ مطلب نوائز پولوشن کیا ہے اور یہ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے سو اسٹوڈنٹس دی آنسر از دا نوائز پولوشن از ان وانٹیڈ نوائز اور ساؤنڈس دیٹ ڈسٹرب دی انوائرمنٹ اٹ کین بی پروڈیوس بائی ہیوی ٹریفک آن روڈ ایروپلینس کنسٹرکشن انسٹرومنٹ اینڈ مینی ادر ویز اس کے نوائز پولوشن سے مراد ہے ایسا شور جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ نوائز پروڈیوس کیسے ہوتا ہے سو یہ نوائز جو ہے وہ ٹریفک کی وجہ سے پروڈیوس ہوتا ہے اس کے علاوہ ایروپلین کے شور کی وجہ سے اس کے علاوہ کنسٹرکشن انسٹرومنٹس کی وجہ سے جو ہے وہ نوائز پولوشن زیادہ تر پروڈیوس ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے ان کوشچنس کو اپنی نیٹ کاپی پر رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اینڈ آلسو لرن دین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ